السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج اس زمن میں غزوہ طائف دیکھیں گے غزوہ طائف بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس میں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں تو مختصرا غزوہ طائف آج دیکھتے ہیں پچھلے درس میں میں نے آپ کو حوازن کے بارے میں بتایا تھا کہ بنو حوازن کے ساتھ غزوہ حرین کا معاملہ پیش آیا تو حوازن کی شکست خوردہ فوج اس نے طائف جا کر پناہ لی اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہونے کے باوجود جنگ میں شامل تھے اور بدستور بن سلیم کے انہی سو سواروں کے افسر تھے جو مکے سے مقدمت الجیش کے طور پر لشکر کے ساتھ تھے اسلامی لشکر کی تعداد بارہ ہزار تھی اس نے طائف پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا محاصرے کے دوران میں حضرت خالد کفار کو بار بار پکارتے رہے نعرے لگاتے رہے کہ حل میں مبارزن کہ ہے کوئی تم میں سے مائی کا لال جو نکل کل خالد کا مقابلہ کرے یہ چیلنج آپ دیتے رہے لیکن کوئی شخص بھی جواب نہ دیتا تھا بار بار کے چیلنج کے بعد قبیلہ ثقیف کے سردار عبدی اللیل نے جواب دیا ہم میں سے کوئی شخص تمہارے مقابلے کے لیے نہیں اترے گا ہم بدستور قلعے میں مقیم رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا سامان خرد و نوش موجود ہے جو ہمیں دو سال تک کافی ہے یاد رہے آپ کو کہ طائف کی تفصیلات میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ طائف کو طائف کیوں کہتے تھے کیونکہ یہ پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا تو توف کہتے ہیں نا کوئی چیز کے گرد اس لیے آپ کہتے ہیں طواف کعبے کے ارد جا گرد جانے کو طواف کہتے ہیں نا گول گھومنا تو اس کے ساری طرف جو ہے یہ پہاڑوں میں گھرا تھا اور قدرتی طور پر ان پہاڑوں میں نہریں بھی بہتی تھیں اور یہی ذریعہ تھا ان کی کاشتکاری کا وہاں پر فارمنگ ہوتی تھی باغات تھے مختلف انواع و اقسام کی سبزیاں وہ اگاتے تھے اور باضابطہ اس زمانے میں طائف سے مکے جو ہے ایک طریقے کے آپ سمجھ لیں کہ یہ سامان مکے میں جو آتا تھا نا فروٹ وغیرہ یا سبزیاں یہ طائف سے آتی تھی اور جو بڑے بڑے مکے کے رواسا تھے ان کے طائف میں باغات تھے انگور کے اور مختلف چیزوں کے تو اس لیے اس نے کہا کہ ہمیں فکر نہیں ہے ہمارے پاس پانی بھی ہے اور اس پانی سے ہم زراعت بھی کریں گے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہم تو دو سال تک بھی اندر بیٹھ سکتے ہیں تو بعض لوگوں کے صلاح دینے پر کہ اب طائف والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لیا اور جہرانہ تشریف لے آئے جہاں حوازن کے قیدی اور ان کا مال غنیمت جمع تھا غنیمت کی تقسیم کے دوران میں ایک منافق نے کہہ دیا یہ تقسیم خدائی تقسیم نہیں ہے یہ فقرہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آگے بڑھ کر عرض کیا کہ دائنی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اللہ کے رسول کہ میں اس کی گردن نڑا دوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اسے کچھ نہ کہو شاید یہ نماز پڑھتا ہو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر محبت اور کس درجہ احترام تھا اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دین کا کس قدر پاس تھا اور وہ کوئی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے جس میں دین سے ذرا بھی انحراف پایا جاتا ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے یا آپ کے عدل و انصاف میں شک کرنے والے کی سزا ان کے نزدیک کم سے کم یہ تھی کہ اس کی گردن اڑا دی جائے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم بنو مستلق سے متعلق چند تفصیلات دیکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں